வணக்கம் அம்மன் தரிசனத்தில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற திருக்கோவில் முப்பாத்தம்மன் கோவில் இது எங்கே இருக்குன்னா நம்முடைய தியாகராய நகரில் கிரிஃபி த்ரோட் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டு இப்போ மகாராஜபுரம் சந்தானம் சாலை அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய இடத்துல இந்த கோவில் இருக்குது சாதாரணமாக பழக்கத்தில் சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு துன்பம் வந்தாலும் அந்த துன்பத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த காரியமும் காரணம் இல்லாமல் நடக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி எல்லா நிகழ்வுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது இதை அனுபவத்தில் எத்தனையோ பேர் உணர்ந்துருக்காங்க நான் மனசில் அதை உணர்ந்துருப்போம் ஆனால் மறந்துருப்போம் அப்படி அனுபவப்பட்ட ஒருத்தர் தான் கனியப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரியவர் சரி நீங்கள் இந்த அம்மனுக்கு முப்பாத்தம்மன் அப்படின்னு ஏன் பேர் வந்தது இவள் மூப்பற்றவள் அதனால் அவளுக்கு அந்த பேர் முப்பாத்தம்மன் அப்படின்னு பேர் வந்தது சரி இந்த முப்பாத்தம்மன் தியாகராயனர் பகுதியில் கோவிலுக்கு உள்ள காரணம் என்ன இதை பார்ப்போம் முன்னொரு காலத்தில் ஒரு அடை மழை சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி அடை மழை பெஞ்சுது தியாகராயனர் கூட வெள்ளக்காராக போச்சு எப்போ பார்த்தாலும் மழை காலையில் மத்தியானம் சாயந்தரம் ராத்திரி மழை 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 கொட்டி தீர்த்துருச்சு தியாகராயனர்கள் இந்த மக்கள்லாம் பயந்தாங்க ஐயோ இது என்னது பிரளயம் வந்துருமா தியாகராயனே முழுகிருமா அப்படின்னு பயந்தாங்க அப்போ அந்த வெள்ளத்தில் ஒரு அம்மன் சிலை மிதந்து வந்துச்சு அந்த மிதந்து வந்த சிலை இந்த தியாகநாயர் தியாகராய நகர் பகுதியில் வந்தது அது அங்கே வந்த உடனே மழை கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சு அப்போ அந்த பக்கமாக வந்த அந்த முதியவர் கனியப்பன் அவர் அந்த பார்த்தார் பார்த்துட்டு இந்த சிலையை அப்படி கையில் எடுத்தார் அவர் கையில் அப்படி எடுத்த உடனே யார் சொன்னாங்க தெரியல சட்டு மண்ணு போச்சு கொஞ்ச நேரம் தெரியல அப்படியே கொஞ்சம் நல்ல வெளிச்சம் வந்தது சூரிய வரது உடனே அம்மா இப்படி ஒரு மழையை நிப்பாட்டுறதுக்கு இப்படி ஒரு திருவிழாடல் பண்ணுறதுக்காக தான் நீ வந்து இப்படி ஒரு மழையை கொடுத்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வணங்கி அவளுடைய சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கட்டடம் கட்டி அதில் அந்த அம்மனை பிரதிஷ்டை பண்ணி வழிபட ஆரம்பித்தேன் ஸோ மக்கள் வர ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்கள் அந்த கோவில் பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு ராஜ கோபுரம் என்ன அதுக்கு பின்னாடி துணை கோபுரம் என்ன உள்ள பெரிய மகா மண்டபம் அர்த்த மண்டபம் எல்லாம் இதில் வந்து நிறைய சன்னதிகள் உள்ளே போன உடனே அம்மனுடைய சமதியை நேராக பார்த்து தரிசனம் பண்ணலாம் இடது பக்கத்தில் நவகிரக சன்னதி அதை தாண்டி கொஞ்சம் போனால் விநாயகர் சன்னதி இந்த விநாயகர் சன்னதிக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பாம்பு புத்து இருக்கு பெருசு ரொம்ப பெருசு அந்த புத்துக்கு மேலே ஒரு நாக பாம்பு அப்படி படம் எடுத்த மாதிரி அந்த புத்துல ஒரு வட்ட வடிவமான மேடை கட்டி அதில் நிறைய நாகர்கள் பிரதிஷ்ட பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த நாகர்களுக்கு பெண்கள் ஆண்கள் சிறுவர்கள் சிறுமியர்கள் எல்லோரும் பால் அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக வெள்ளிக்கிழமையில் நிறைய அபிஷேகம் இருக்கும் அது ஆடி மாதத்தில் கேட்கவே வேண்டாம் ஜே 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 ஜேனு கூட்டம்
புத்துக்கு பின் பக்கம் ஒரு சின்ன இடம் அதில் குழந்தைகள் மரம் வேண்டி பிரார்த்தனை தொட்டில் கட்டியிருப்பாங்க நிறைய கட்டியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கோவிலில் பெண்கள் குறிப்பாக திருமண தடை உள்ள பெண்கள் இதோ காரணத்துக்கு திருமணம் தள்ளி போகிற பெண்கள் குழந்தை பாகியம் இல்லாதவர்கள் இங்கே வந்து இந்த அம்மனை வேண்டி நாகருக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அம்மனுக்கும் அபிஷேகம் பண்ணி வணங்கி வந்தால் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய குறை தீரும் இதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை வாங்க இப்போ நாம் அந்த அம்மனுடைய கோவிலை தரிசனம் பண்ணுவோம் இது ஆடி மாதத்தோடைய கடைசி கோவில் அப்படியே சுற்றி வந்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு விநாயகர் இருக்கார் அந்த விநாயகரை தாண்டி இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா முருகர் வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி அவருக்கு ஒரு தனி சனிஜி அதுக்கு பக்கத்தில் ஆஞ்சநேயர் வீர ஆஞ்சநேயர் ஹனுமார் அற்புதமாக நின்றுருப்பார் அதுக்கு அடுத்தது ஐயப்பன் சரண் இது மட்டும் இல்லை அந்த செவத்தில் நிறைய வண்ண வண்ண ஓவியங்கள் வெட்காளி அம்மன் வாராகி அம்மன் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரி கபாலீஸ்வரி சோட்டானிக்கரை பகவதி அம்மன் இப்படி பல படங்களை நல்ல வண்ண ஓவியங்கள்லாம் வரைஞ்சிருக்காங்க மாடியில் ஒரு பெரிய ஹால் மாறு அங்கே பெண்கள் ஆடி மக்களையும் மற்ற விசேஷமான நாட்களையும் பொங்கல் வச்சு சுவாமிக்கு படையல் பண்ணுவாங்க மாவிளக்கு போடுவாங்க ஆடி மாதத்தில் மாவிளக்கு ரொம்ப விசேஷம் அம்மனுக்கு மாவிளக்கு போடுறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் மாவிளக்கு போடுறாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய கார்த்திகையில் முருகர் புரட்டாசி மாதத்தில் வந்து மகாவிஷ்ணுவுடைய ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்திரநாம பகுதிகள் இப்படி நிறைய போட போகிறோம் தயவுசெய்து எல்லோரும் ஆத்ம தரிசனம் டிவியை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் சொந்தக்காரர்கள் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்